যে ঠিক আছে স্রষ্টা নিয়ে আলোচনা করতাম আচ্ছা স্রষ্টা নিয়ে আমি আপাতত মানে তিনটা কথা বলতে আসছি তিনটা জিনিস আপনাদের মত নিতে আসছি তবে এর আগে তিনটার এক নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনাদের থেকে এই জিনিসটা জানা যে স্রষ্টা না থাকার পিছনে আপনার আপনাদের মূল যুক্তিটা কি মানে প্রমাণ নাই এই যুক্তিটা বা এই কথাটা নাই স্রষ্টা জিনিসটা কি এটাই তো আপনি এখনো আমাদেরকে বোঝান নাই তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো এটা না থাকা না না থাকা এটা তো দূর কি বাদ আগে তো এটা বলেন যে এটা কি জিনিসটা কি আমার যতদূর মনে পরে আপনাকেই হয়তো বা ডিরেক্টলি এই জিনিসটা বোঝা দেওয়া হয়েছে মানে স্রষ্টা না থাকার পক্ষে স্রষ্টা নাই স্রষ্টা নাই এটার পক্ষে কে সেটার পক্ষে কি এইটা একটা ভ্যালিড যুক্তি কিনা যে প্রমাণ নাই কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা করছে কি এখানে স্রষ্টা না থাকার পক্ষে যুক্তি কে দিছে ভাই কারণ হচ্ছে যে যারা থাকার পক্ষে দাবিটা করছে তারা এখন পর্যন্ত সেই দাবিটাকে ইয়ে করতে পারেনি আপনার প্রমাণিত প্রমাণ করতে পারেনি আমাদের আর দরকার আছে ভাই আপনার আর এটার বাইরে কিছু আচ্ছা প্রশ্নটাকে আমি একটু ঘুরে করি ইকবাল ভাই আপনি আমাকে বলেন তো যে মামদফুত না থাকার পক্ষে আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে আপনি যে প্রমাণ দিতে পারলেন না যে মামদফুত না থাকার পক্ষে আপনি কোনো কোন প্রমাণই দিতে পারলেন না কোনো যুক্তি দিতে পারলেন না এ থেকে ইকবাল ভাই কি প্রমাণ হইলো একটু বলেন তো এ থেকে কি প্রমাণ হলো ভাই যেহেতু আমার দাবিটাকে ভুল প্রমাণ করার মতো নলেজ তোমার কাছে নাই সেহেতু আমার দাবিটা ঠিক এটা আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স ফ্যালাসি তো আমি জানি না আসলে যে এই এই প্রশ্নটা যখন কেউ করে বা এই প্রশ্নটাকে কেউ মনে করে যে এটা তো একটা ইয়ে হতে পারে তো এটা তো আসলে একটা আর্গুমেন্ট হইতে পারে আমি আসলে জানি না যে তারা কি এই জিনিসটা অন্যান্য যেসব অনেক হাজার হাজার লক্ষ 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 কোটি ইয়ে আপনার যে জিনিসগুলো আপনি মনে করেন যে নাই কিংবা ধরেন প্রমাণ নাই সেগুলোর ক্ষেত্রে কি আপনারা খাটান না যেগুলো আপনি আপনি অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন যে এক্স ওয়াই এন জি যেটা কিনা আপনি এই আসিফ ভাইটাকে বললো মামদভূত ওর একটা যুক্তি আর যদি এটা না থাকার পক্ষে যুক্তি না হয় তার মানে আমরা প্রমাণ করতে পারতেছি না এটা নাই আর যদি আমরা প্রমাণ করতে পারতেছি না এটা নাই তার মানে কি আমরা তার বলতে পারি এটা আছে যে জিনিসগুলো আপনি অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছেন মামদবুত আছে কিনা পেতনি আছে কিনা হ্যাঁ এগুলোর পেছনে কোন প্রমাণ নাই আমি তো এই জিনিসটা নিঃসন্দেহে আমি এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করি যে মানে প্রমাণ যে নাই এর মানে এটা ধরে নেওয়া কখনোই যৌক্তিক না প্রমাণ নাই তবু আছে এটা কখনো কোনো যৌক্তিক কাজ হতে পারে না এটাই হচ্ছে আমার বিশ্বাস হ্যাঁ এটাই যৌক্তিক এখন আরেকটা কথা বলি আবির ভাই আসলে আপনারা কি গতকালকে না গত এর আগে দিন একটা লাইভ করছেন গতকালকে আপনি না গতকালকে লাইভ এসে এবং কেউ একজন এটা কি গতকালকে হলো নাকি এটা কবে আমি শুনলাম একজন আসছিলেন এবং এখানে অমিত ভাই ছিল বোধ হয় না বাসুবের ভাই ডেফিনেটলি ছিল ওখানে উনি এই ধরনের অস্তিত্ব নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল এবং শেষে হ্যাঁ উনি বলতেছেন না না এটা এতটুকুই জাস্ট মানে অসুস্থ থাকতে তো পারে তাই না এটাই আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার কি মনে থাকতে তো পারে আসিফ ভাই মনে আসছে যে ইয়ে সম্ভব প্রবাবিলিটি এবং সেদিন আপনার সে বলতেছিল যে 
সে বলছে যে আচ্ছা আচ্ছা জাস্ট এতটুকুই যে জাস্ট থাকতে পারে থাকতে পারে জি 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 এবং আমি এই যে লক্ষ্য করছি ভাই সে কিন্তু এটা বলে না সে বলছে থাকার সম্ভব থাকার প্রবাবিলিটি 50 50 না না হ্যাঁ সেটা বলছে কিন্তু আপনারা যখন কিনা জেপে ধরছেন আর কি मन करते जय मन करते जिसनोर करते जिन माथाय ढुके पार्थक्यूअल थकते पसिबल এইটা তো ভাই যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আপনি খাটাইতে পারেন ঠিক না সো আল্লাহ যদি থাকতে পারে সো এইটা যেরকম একটা মানে আল্লাহ থাকতে পারে এইটার এই জিনিসটাতে যতখানি মেরিট আছে মান্দবোধ থাকতে পারে কান্দবোধ থাম থাকতে পারে লান্দবোধ থাকতে পারে সবগুলোরই একই মেরিট ঠিক না হ্যাঁ এবং গতকাল আল্লাহ মারা গেছে এটারও একই এটা একই জিনিস কোন এগুলো মানে সব সবগুলোরই মেরিট জিরো কিন্তু মুমিন মনে করে কি যে যে নাই এটা তো প্রমাণ করতে পারবে না তার মানে কি অ্যাট বেস তোমরা বলতে পারবে যে থাকতে পারে অ্যাট বেস তোমরা তো স্বীকার করতেই হবে থাকতে পারে তার মানে এটা তাদের জন্য একটা ভিক্টরি কিন্তু এই জিনিসটা তারা বুঝতে চায় না যে তাদেরকেও কনসিড করতে হচ্ছে যে নাও থাকতে পারে আল্লাহ নাও থাকতে পারে তাই না সো এটা কি তাদের জন্য পরাজয় কিন্তু এই জিনিসটা তারা ভাবে না আর কি সো এই ইয়েটা যে পসিবিলিটি অ্যাজ এ ম্যাটার ফ্যাক্ট ভাই আমি এইটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছি যে পসিবল যে জিনিসটা হুম দেখেন আমরা মানে কোন জিনিসটাকে বলি পসিবল কোন জিনিসটাকে ইম্পসিবল এটাকে এটাকে আমরা কিভাবে বের করি যে একটা জিনিস ইম্পসিবল বা একটা জিনিস পসিবল এটার আমরা কিভাবে যেটা সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নাই সেটা পসিবল মানে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা থাকা পসিবল এটা আমরা কেন বলি বা কোনো কিছু পসিবল বা কোনো কিছু ইম্পসিবল এটা কিসের ভিত্তিতে বলি আমি এক্সপ্লেন করি ব্যাপারটা আমরা যে জিনিসগুলো অলরেডি জানি আমাদের নলেজ যেটা মানে হচ্ছে জাস্টিফাইড বা ভেরিফাইড ট্রুথ যেটা সেগুলোর সাথে কোনো কিছু পসিবল হওয়া এইটা যদি কন্ট্রাডিক্ট না করে তাহলে আমরা বলি যে এটা পসিবল আর যেগুলো মানে যে নলেজগুলো আমরা অলরেডি আমাদের কাছে অলরেডি আছে সেটার সাথে কোনো কিছু পসিবল হওয়া যদি কন্ট্রাডিক্ট করে তাহলে আমরা বলি ওই জিনিসটা ইম্পসিবল কারণ যে এটা ভেরিফাইড একটা ট্রুথের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে এখন এই গড থাকা যে পসিবল এই জিনিসটা টু বি অনেস্ট এই যে গড সম্পর্কিত কোয়েরি যেটা আমরা যে প্রশ্ন করতেছি এটাকে জাস্ট অ্যাডভান্স করার জন্যে আমরা গ্র্যান্ড করতেছি এটার আসলে কোনো যৌক্তিক এটা বলা যে ইয়ে এটা গড থাকতে পারে এটার আসলে কোনো তথ্যভিত্তিক কোনো প্রমাণ নাই কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন নাই জাস্ট আমাদের এই গড সম্পর্কিত কোয়ে যেটা যে প্রশ্ন যেটা এটাকে জাস্ট অ্যাডভান্স করার জন্য এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট যে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতেছি বা গ্র্যান্ড করতেছি যেটা পসিবল ইনফ্যাক্ট এটাকেও মানে প্রমাণও করতে পারে না গড থাকা এক জিনিস আর গড় থাকতে পারে এটা আরেকটা জিনিস গড থাকতে পারে থাকতে যে পারে গড বলতে যে আমাদেরকে যে ধারণাগুলো দেওয়া হয় আর কি এটা যে অ্যাকচুয়ালি থাকতে পারে এইটাও আসলে জাস্ট কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র একটা ডিসকাশন আগায় নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন শুধুমাত্র একটা কোয়েরি গড় সম্পর্কে একটা কোয়েরি আগায় নেওয়ার জন্য একটা স্টার্টিং পয়েন্ট এটা আমরা গ্র্যান্ড করে দেই যদি আমরা চাই 
যারা কিনা দাবি করে যে গড আছে ওরে প্রথমে ওখানে আমরা ধরতে পারি যে গড থাকা যে পসিবল আছে তো দূরের কথা ভাই থাকা এরকম একটা এন্টিটি যে থাকতে পারে এটা প্রমাণ করেন আগে আলোচনা সেখানে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক না সো এই আমি জানি না যে এই কোনো কিছু থাকতে পারে থাকতে না পারে এইটা এই জিনিসটা কোনো কিছু আছে বা নাই এই ডিসকাশনে কিভাবে ইম্পর্টেন্ট আর কি এই আমি আসলে বুঝতে পারি না আসলে জি আচ্ছা उत्तर पे जाए प्रथम कथा मूल जुक्ति स्रष्टा ना थार पिछले मूल जुक्ति যেটা থেকে আসলে আপনারা এটা বললেন যে আসলে তেমন যুক্তি বলতে এটাই বা স্টেটমেন্ট আপনাদের এটাই যে প্রমাণ নাই একটা কথা না আমার তো বলবো আমি কি বললাম তাহলে এতক্ষণ আরে না ভাই আপনার কথাটা তো আমি বুঝতে পারছি ঠিক আছে আপনি বললেন না যে আমি বুঝতে পারলাম যে প্রমাণ নাই এটাই তো আপনি বললেন কিন্তু আমরা তো আমি তো নাই এটার পক্ষে তো কোন ধরনের যুক্তি দেই নাই আমি তো বলি নাই যে এখানে কেউ কোনোদিন বলছে যে নাই এবং এই যে যে নাই এটার পক্ষে যুক্তি হলো এটার কোনো প্রমাণ নাই मानते समय उदाहरण उदाहरण मानुष हेटे जा उदाहरण मार्बल प्रमाणित है सब गो मार्बल गोरसि गुने गुने देखी एरक मन होते साधारण इवेंट ही कथा बार्ता 
ঠিক আছে আর আপনি জানেন যে ওই মার্বল মার্বলের সংখ্যাটা ইভেন হতে পারে বা অড হতে পারে তাই না আবির ভাই জি জি এখন আপনি যদি বলেন না ভাই আপনার কথার দাম মানতে পারতেছি না যেটা ইভেন তার মানে কি এইটা যে আপনি বলতেছেন এটার ভিতরে যে যত সংখ্যক মার্বল আছে সেগুলো সংখ্যা ইভেন না মানে অড এটা কি আপনি বলতেছেন বুঝি নাই কথাটা সে বলল যে ভাই আপনার বন্ধু বলল যে এই কোটাটার ভিতরে যতগুলো মার্বল আছে সেটা সংখ্যাটা একটা ইভেন নাম্বার ঠিক আছে আপনি জিজ্ঞেস করুন ভাই কেমনে জানো তুমি সে বললো আমার এর কাছে মনে হয় আসলে আমি মানে অনেক মানে এর আগে যতগুলো দেখছি ওগুলোর ভিতরে মানে ইভেনই ছিল বেশিরভাগ সময় ইভেনই হয় এই ধরনের কথাবার্তা সে বললো হয়তো ঠিক আছে কিংবা বললো যে ভাই আমি আজকে মানে সকালে ঘুমের থেকে একদম ভোর রাতে একটা স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্নের মধ্যে এই 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 কোটাটাই আমি দেখছিলাম এবং কোটার ভিতরে তো ওখানে আমি দেখলাম যে একটা ইভেন্ট নাম্বার ছিল তো আপনি কি সেটা গ্রহণ করবেন मानेटा যেহেতু তোর যুক্তিগুলো কাম মানে ইভেন্ট প্রমাণ করতে পারে নাই আপনি যে রিজেক্ট করতেছেন তার ইয়েটা দাবিটা তার মানে কি এইটা যে আপনি তার উল্টা যেটা সেই দাবিটা করতেছেন বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে না আমি প্রশ্ন ভাই উত্তরটা দেন তাহলে পরে আপনি কি এই দাবিটা করতেছেন কিনা যে তার দাবিটা সে প্রমাণ করতে পারে নাই এর এটা যে আপনি রিজেক্ট করতেছেন এর মানে কি এইটা যে আপনি তার দাবির উল্টাটা দাবি করতেছেন তার দাবিটা ছিল ইভেন তার দাবির উল্টাটা হবে যে এটা অড আপনি কি এই দাবিটা করতেছেন নাকি আপনি বলতেছেন না ভাই তুই যে প্রমাণ দিছিস সেই প্রমাণের ভিত্তিতে ভাই আমি এটা গ্রহণ করতে পারতেছি না যে এখানে ইভেন্ট নাম্বার ইয়ে আছে এই সংখ্যক মার্বল আছে কোনটা জি অনেক ক্ষেত্রে এইটা হতে পারে আপনার সেকেন্ড কথাটা হতে পারে জি সেকেন্ড কথাটা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে মানে বুঝলাম না অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আসলে হয় ভাই আমি এটাও প্রমাণ করতে পারবো তবে আমি আপনার সেকেন্ড কথার সাথে 100% একমত এটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন কোন 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 ক্ষেত্রে হয় না সরি আর ফরাস ভাই বলেন বল বল কোন ক্ষেত্রে সরি কোন ক্ষেত্রে হয় না সেটা ग्रहण कर प्रमाण नई प्रमाण करते रिजेक्ट करते भाई दबी करते दरकार नहीं पक्षे जुक्ति दावी कर মানে জীবন দশায় আমি আমার লাইফ দশায় মানে লাইফ জীবন দশায় জীবন দশায় আমি কখনো আমি করি নাই ইনফ্যাক্ট আমার সাথে যারা ছিল তারা কেউ করে নাই আমি শুনি নাই এরকম কিছু ঠিক যেরকম ভাবে মান্দ ভূত নাই এক্স নাই ওয়াই নাই হ্যাঁ মানে এই এরকম আমরা করি না তো এটা এমন না যে সবগুলো অন্য সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলি যে নাই 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 কিন্তু 
এইটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমরা বলি যে ভাই আমরা প্রমাণের ইয়ে অভাবে বিশ্বাস করতে পারি এক্স্যাক্টলি একই মেরিট সবগুলোরই একই মেরিট ভাই এগুলো এই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আমাদের কোনো ক্লেইম নাই ভাই এটা যাদের ক্লেইম তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারতেছে এইটা একটা ভ্যালিড ক্লেইম না দ্যাটস ইট আমাদের পজিশনটা মোটামুটি এটাই ঠিক আছে বুঝতে পারছি আর মজার বিষয় হচ্ছে কি মজার বিষয় হচ্ছে আপনাদের পজিশনটাই আমার পজিশন মানে আমি যতটুকু বুঝলাম আপনার সাথে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আপনার পজিশনটাই হচ্ছে আমার পজিশন আমার পজিশনটা তার মানে তাহলে একটু বলি আর কি নেক্সট প্রশ্ন আমি আপনি শেষ করতে দিবেন ঘর বলেন শেষ করতে দিবেন আমাকে ও সরি সরি গো হ্যাঁ পুরো পুরো কথাটা শেষ করি মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আপনি যে বললেন হ্যাঁ প্রথমেই যে প্রথম আসিফের যে স্টেটমেন্টটা যে মানে সুরসা নাই মানদবুত নাই এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট দিলেন না আবার আপনি বললেন একটা কথাকে রিজেক্ট করতেছি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি অপোজিট কথাটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেছি হ্যাঁ আমার আমার কথা ওইটা যে আমি যদি বলি আমি আজকে দাবা খেলা জিতি নাই দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি দাবা খেলাটা হারছি হইতে পারে ড্র হইছে রাইট মানে বিপরীতটাকে যে অ্যাকসেপ্ট করছি এমন না সো আমার পজিশন হচ্ছে এইটাই আর আমি এইটাই জানতে চাইছিলাম ক্লিয়ার হইতে চাইছিলাম যে আপনাদের পজিশনটা কি এবং আমি আপনার আপনার কথা থেকে আবির আবির ভাই আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন সেই ভুলটা হচ্ছে যে মানে সৃষ্টিকর্তার যে ধারণাটা আমরা শুনি বা আমরা জানি সেই ধারণা সেই ধারণা এতটাই মানে ফালতু এবং এতটাই অযৌক্তিক এবং এতটাই গাজাখুরি যে এইটা তো কোনোভাবে আসলে আমরা শুধুমাত্র একটা কার্টেসি দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটা সৌজন্যতার জন্য আমরা যেন আলোচনার টেবিলে আমরা রাখি কিন্তু আমাদের কাছে এই পর্যন্ত যতগুলা আর্গুমেন্ট আছে সেই আর্গুমেন্ট গুলা আমরা যখন একটু যাচাই বাছাই করে দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা এতটাই থার্ড প্লাস যেটা যেটার যেটা কোনো সম্ভাবনাও আমরা দেখি না কিন্তু তারপরে আমরা শুধুমাত্র শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই আলোচনাটা করি আপনি বোধ হয় একটু এখানে ভুল করছেন যে আমাদের অবস্থান কিন্তু এরকম না যে আমরা ফিফটি ফিফটি বা আমরা মানে কনফিউশনে আসি আসে নাকি নাই এরকম কিন্তু না বোধ আচ্ছা এই যে আপনি আমার কাছে কথাটা অনেক কন্ট্রাডিক্টরি লাগছে মানে এই যে মানে ইকবাল ভাই যে বললেন আপনি তো বাসায় আছেন দেখো তাই না এখন জি 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 আচ্ছা আপনাকে যদি বলি ভাই আপনি আপনার বাসার সম্ভাবিলিটি খুবই 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 কম কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি পসিবল এটা ন্যাচারাল কোন ল কে ভাইলেট করবে না ঠিক না পার্থক্যটা কি বলেন তো মোটামুটি পার্থক্য বলতে আমি এটা বলছি যে মানে আমার কাছে তো তেমন যুক্তি নেই আমার কাছে আপাতত একটা যুক্তি আছে এটা যদি শেষ করে দেন আপনারা তাহলে আর তেমন কোন যুক্তি থাকবে না 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 আবির ভাই পার্থক্যটা আমি বলি ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার বাসার এখানে আসতে পারবে সেটার মানে কিভাবে এক্স্যাক্টলি কিভাবে সম্ভব সেটা আমরা বলতে পারি ঠিক না জি 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 কোন ধরনের ফিজিক্যাল কোন বা ন্যাচারাল ল ভায়োলেটেড হবে না এখানে কিচ্ছু না মানে এটা কোনো কিছু আমাদের বর্তমান নলেজে যেটা আছে সেটার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করবে না সেটাকে হ্যাঁ এই সে অ্যাকচুয়ালি আসতে পারে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি পসিবল আর গড থাকতে পারে এই পসিবিলিটি মানে কোনো জায়গায় কোনো কোনো মানে নলেজে আমাদের কাছে আমার কোনো নলেজে কোনো জায়গায় আছে যে কোন জায়গায় একটা গড ছিল কোনো দিন আমাদের নাই আমাদের নলেজে নাই যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় 
আরেকটা মহাবিশ্ব আরেকটা ওয়ার এভার কোন এক গড ছিল এবং কোন এক গড কিছু তৈরি করছে বা সামথিং লাইক দ্যাট এরকম কিছুই নাই আমাদের কাছে সো ওই পসিবিলিটি যেটা বলতেছি যে আল্লাহ থাকতে পারে বা গড থাকতে পারে এটা শুধুই জাস্ট একটা কি বলবো এটাকে এইটা জাস্ট একটা কার্টিসের আর কিছু না এটা অ্যাকচুয়ালি যে পসিবল এইটাও আমরা জানি না যখন আমরা বলি যে এটা পসিবল আল্লাহ থাকতে পারে এটা শুধুমাত্র জাস্ট একটা আমাদের যে ইনকোয়ারি যেটা যে আল্লাহ যে এটা কি একজন দাবি করছে সেটার সাপেক্ষে যে দাবি করতেছে যে গড আছে এটার সাপেক্ষে যে ইনকোয়ারি যেটা এটাকে আগানোর জন্য এটাকে ডিসকাশন করার ডিসকাশনটা চালানোর জন্য আমরা এই পসিবিলিটিটাকে গ্র্যান্ড করতেছি ডোনাল্ড ট্রাম্প আসতে পারে আপনার হ্যাঁ দাঁড়াইতে পারে এখানে কোনো ধরনের কোনো ধরনের ন্যাচারাল ল বা ফিজিক্যাল ল আপনার ভাইরাট করা হবে না সে অ্যাকচুয়ালি প্লেনে চৈরা ভাই আইসা আপনার বাড়িতে বাড়ি পিস ওই দরজায় অ্যাকচুয়ালি সে আসতে পারে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি পসিবল আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারি যে বহু লোক আপনার ইসেতে আসছে ঠিক না আপনার দরজায় আসছে আসছে না জি জি বহু লোক ট্রাভেল করছে আমেরিকা থেকে আপনি জানেন আপনি কোথাও আসেন বা আপনি যেখানে থাকেন না কেন শিওর আমেরিকা থেকে ট্রাভেল করছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই এভিডেন্স আছে এবং সেই এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি এই জিনিসটা পসিবল আর আল্লাহ আছে বা সরি আল্লাহ থাকতে পারে এই যে পসিবিলিটি যেটা এইটার মানে মানে কি বলবো এটাকে ইয়ে এটা মানে বিন্দু মাত্র কোনো ধরনের এভিডেন্স নাই সেই জন্য আসিফ ভাই বলতেছেন যে এটা এতই ফালতু একটা ইয়ে এই ক্লেইম যে এটা যে পসিবল এটাও আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না হ্যাঁ তার মানে কিন্তু এই না যে সে ওই পজিশনটা সুইম করছে যেটা নাই সে বলতেছে যে এইটা পসিবল এইটা আমরা গ্র্যান্ড করি শুধুমাত্র যে যারা এটা দাবি করে যে আসে তাদের সাথে একটা ডিসকাশন যাতে আগায় তারা তাদের তারা এক্স্যাক্টলি কি চিন্তা করে সেটা বলতেছে সেই ডিসকাশন যাতে আগায় সেই জিনিসটাকে ফেসিলিটি করার জন্য আর কিছু না যারের ভিতরে মার্বেল আছে সেটা জোর সংখ্যক নাকি বেজোর সংখ্যক সেটা নিয়ে একজন বলতেছিল যে জোর সংখ্যক আরেকজন মানে রিজেক্ট করে দিচ্ছিল সেই দাবিটাকে তো আরেকজন ব্যক্তি এসে বলতেছে যে এই জারের ভিতরে তিনটা এলিয়ান আছে হুম এই দাবিটা যেরকমের মানে গাজাখড়ি থার্ড ক্লাস ফালতু মানে একদম ভোকাস তারপরও কিছু আমরা কিন্তু একদম ফেলে দিচ্ছি না আমরা কিন্তু একেবারে বলতেছি না যে থাকার কোনো সম্ভাবনা একেবারে জিরো পার্সেন্টও নাই তা কিন্তু আমরা বলতেছি না মানে একদম জিরো পার্সেন্ট এটা আমরা বলতেছি না আমরা বলতেছি যে এই দাবিটা এতটাই গাজাখড়ি এতটাই ফালতু ঠিক যেমন আল্লাহর দাবিটা বা সৃষ্টিকর্তার দাবিটা যেরকম যেখানে মার্বেল জোর সংখ্যক নাকি বেজোর সংখ্যক এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেখানে এসে আরেকজন উত্তর দিচ্ছে এখানে তিনটা এলিয়ান আছে এটা যেরকম একটা উৎকট গাজাখড়ি থার্ড ক্লাস ফালতু কথা ঈশ্বরের ধারণা বা সৃষ্টিকর্তার ধারণাটাও এরকমই একটা ফালতু কথা গাজাখড়ি কথা যেটার বিন্দু মাত্র কোনো মানে কোনো ওই যারটার ভিতরে অন্তত মার্বেল আছে সেটা জোরও হইতে পারে বেজোরও হইতে পারে সেটা তাও আমরা একটা ঈশ্বর ভিতরে যাইতে পারি যে জোর সংখ্যক আছে নাকি বেজোর সংখ্যক আছে কিন্তু ওইটার ভিতরে তিনটা এলিয়ান আছে এটার বিন্দু মাত্র কোনো এভিডেন্স নাই বাইরে থেকে দেখাও যাচ্ছে না বোঝাও যাচ্ছে না কিচ্ছু নাই কিন্তু একজন এসে পট করে দাবি করে বসলো তিনটা এলিয়ান আছে এটার ভিতরে এইটা যে যেই পরিমানে থার্ড ক্লাস ফালতু গাজাখড়ি কথা হবে ঈশ্বরের ধারণাটা একই পরিমাণ থার্ড ক্লাস ফালতু গাজাখড়ি ধারণা তারপরে আমরা এই যে এই জিনিসটাকে একেবারে জিরো বলি না শুধুমাত্র আলোচনাটা আগাবার জন্য জি ঠিক আছে ধন্যবাদ আসিফ ভাই এবং ইকবাল ভাই খুবই সুন্দরভাবে বললেন এবং আমি বুঝতে পারছি মানে গাজাখড়ি সম্পর্কে আমি হয়তো निर्धारण शुदुम्र উনি গ্র্যান্ড করতেছেন যাতে করে আমরা এই ইনকোয়ারিটা করতে পারি মানে কি আমরা কিন্তু যারে গিয়ে আপনার খুঁজে দেখতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি আছে কি না এই কাজটা যাতে আমরা করতে পারি শুধুমাত্র এই কারণে সেই পসিবিলিটিটিকে গ্র্যান্ড করা হয়েছে আসলে যদি কেউ এটা দাবি হয় 
যদি কারো একটা অ্যাকচুয়ালি যদি এটা দাবি হয় তাহলে কিন্তু ভাই আমরা তাকে ওখানেই বলতে পারি যে একটা যারের ভিতরে যে এলিয়ান থাকা সম্ভব এটা আগে প্রমাণ করবে না হ্যাঁ বা এই ধরনের কিছু আমরা তখন মানে ওইখানেই আটকাইতে পারি ইনফ্যাক্ট এনিওয়াই বলেন ভাই সাবির ভাই জি জি সো বুঝতে পারছি আচ্ছা সো এই ক্ষেত্রে মানে এই যে আপনারা একটা কথা অনেকবার হাইলাইট করছেন মানে আমি বুঝতে পেরেছি আমার কথাগুলো আমি বা আমার যে প্রথম কথাটা ছিল সেটা আমি বুঝে গেছি আপনার একটা কথা হাইলাইট করছেন যে ডিসকাশন আগানোর জন্য আমরা বলতেছি যে যারের মধ্যে তিনটা দিন থাকতে পারে বা স্রষ্টা থাকতে পারে শুধুমাত্র যদি আপনি সেটা ইন্টারেস্টেড হন যদি ইন্টারেস্টেড হন সেটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয় বা আমাকে আমার যুক্তির এই কাঠামোতে এই জায়গায় একটা ত্রুটি ছিল আমরা শুধুমাত্র দেখতে চাই যে আমাদের এই যুক্তিটা যে যুক্তিটা আছে আমরা অলরেডি যেটা আমরা মানে যেই যুক্তিতে আমরা স্ট্যান্ড করতেছি আমাদের বিপক্ষে যারা আসছে আমরা জাস্ট দেখতে চাই যে আমাদের যুক্তিটাকে তারা ভাঙতে পারতেছে কিনা এই কারণে তাদের জন্য আমরা এই রাস্তাটা খুলে রাখি সব সময় কখনো রাস্তাটা আমরা বন্ধ করি না যেন এমন না হয় এমন অবস্থা পরিস্থিতি যেন কখনো না হয় যে আমরা রাস্তাটা একদম ক্লোজ করে দিলাম তারা আর আমাদের সাথে আসতেই পারলো না যদি তারা আসতে না পারে তাহলে তো আমাদের যুক্তিটা কতটুকু শক্তিশালী সেটা আমরাই টেস্ট করতে পারবো না আমরাই বুঝতে পারবো না আমাদেরই সমস্যা হবে এটা আমাদের যুক্তিটা কতখানি শক্তিশালী এটা বোঝার জন্য আমরা এই রাস্তাটা সবসময় ওপেন রাখি যে আসো বাবা তোমরা যুক্তি নিয়ে আসো আমারটাকে ভাইঙ্গা দেখাও হ্যাঁ আমার যুক্তিটাকে তোমরা চেষ্টা করো ভাইঙ্গা দেখাইতে এই কারণে এই দরজাটা ওপেন রাখি আমরা কেন ওপেন রাখি বুঝতে পারছেন এটাতে আমরাই আমাদের বেনিফিট কারণ কেউ যদি অ্যাকচুয়ালি দেখাইতে পারে যে ভুল ছিলাম তাহলে কিন্তু আমরা দুজনেই এখন জানলাম যে ট্রু ইয়ে সঠিকটা কি ঠিক না আমি বলছিলাম এই কথাটা মানে এটা খুবই সংক্ষেপে এক দুই শব্দে যদি দেওয়া যায় আর কি কারণ আমার তো আরো দুইটা কথা আছে তাছাড়া রাত হয়ে গেছে বাংলাদেশে যাই হোক আমি বলছিলাম যে আপনারা যে বললেন হাইলাইট করলেন যে ডিসকাশনটা আগে বাড়ানোর জন্য আমরা বলি যে আচ্ছা যারের মধ্যে তিনটা এলিয়ান থাকতে পারে এটা হচ্ছে ডিসকাশন আগানোর জন্য আমার কথা হচ্ছে কোনো ধরেন থাকতে পারে থাকতে পারে আমি আমরা একবারও বলি নেই ভাই আমাদের কথাটাকে ভালো করে শুনেন ভাই থাকতে পারে এটা আমরা একবারও বলি নেই আমরা বলেছি যে থাকতে যে পারে বললা বেটা এটার প্রমাণ কি দে প্রমাণ দে আমরা এটা বলেছি আচ্ছা ভাই আপনি তো আসলে ওই কথা বলি নাই আমরা এটা বলি নাই যে তুই কেন বললি তিনটা যারা তিনটা এলিয়ান থাকতে পারে দিলাম একটা থাপ্পড় যা ভাগ এখান থেকে এটা বলিনি বলবো না আমরা কখনো আমরা বলবো যে থাকতে যে পারে যে তুমি বলছো এটার প্রমাণটা দাও তাহলে কিভাবে তুমি জানলা যে এটার ভিতরে তিনটা এলিয়ান আছে এটা অন্তত বলো যে তুমি কোন পদ্ধতিতে জানছো তাহলে আমরাও সেই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করে দেখি যে আমরাও দেখতে পারি বুঝতে পারি কিনা এটার ভিতরে তিনটা এলিয়ান আছে আসিফ ভাই আপনার আমি একটু হয়তো আমি বুঝতে পারছি উনি কেন কনফিউজ হচ্ছে নাকি আবির ভাই আমি প্রশ্নটা শেষ শেষই করতে পারিনি আমি আপনাকে একটু বলি ধরেন কেউ অ্যাকচুয়ালি দাবি করলো যে ওই যারের ভিতরে তিনটা এলিয়ান আছে ঠিক আছে এখন আপনি যখন ইনভেস্টিগেট করবেন সেটা আপনি কি এলিয়েন থাকা পসিবল এটাকে গ্র্যান্ড করে গ্র্যান্ড না করে কি ইনভেস্টিগেট করতে পারবেন বুঝেনি বুঝেনি আবার এই প্রশ্নটা আবার আবার ধরেন আপনি অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টিগেট করকে আপনি দাবি করলো যে যার ভিতরে তিনটা এলিয়েন আছে এই যে জিনিসটা আদো সত্য কিনা মানে যার ভিতরে আদো আছে কিনা এই জিনিসটা আপনি কি থাকতে পারে এটাকে অ্যাকসেপ্ট না করে কি আপনি ইনভেস্টিগেটটা করতে পারেন কিনা প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই এরকম যে থাকা সম্ভব এটা আগে প্রমাণ দেবে তারপরে দেখবো না এটার ভিতরে আছে কিনা বুঝতে পারছেন কি বলছি আমি আপনি যদি ইনভেস্টিগেট করতে চান যে ব্যাপারটা আপনার যে দাবিটা উত্থাপন করা হচ্ছে সেটা নিয়ে ডিসকাস করতে চান সেটার ব্যাপারে জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি 
এই জিনিসটা এজ এ কার্টিসে গ্র্যান্ড করতে পারেন গ্র্যান্ড করতে পারেন ঠিক আছে আপনি গ্র্যান্ড করে তারপর আপনাকে আগাইতে হবে সো আমি জানি না যে এর বাইরে আর কোনো কনফিউশন কোথাও থাকতে পারে কি থাকতে পারে বুঝতে পারছেন কি বলছি আমি আপনি আজকে ধরেন কি বলবো আপনি ধরেন আপনি ঈশ্বর মাংস দিয়ে আপনি ভাত খাইছেন ধরেন আপনি ঈগলের মাংস দিয়ে ভাত খাইছেন ঠিক আছে ইগলের মাংস দিয়ে ভাত খাইছেন এখন আমি যদি ইনভেস্টিগেট না করি সেটা ধরুন আমি ইনভেস্টিগেট না করি হ্যাঁ যদি করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এই জিনিসটা গ্র্যান্ড করতে হবে গ্র্যান্ড করে তারপর আমাকে যাইতে হবে শুধুমাত্র যে ইনভেস্টিগেট করতেছি বা আমি আমি যে আমি যে অ্যাকচুয়ালি কিউরিয়াস এই ব্যাপারে আমি আসলে যে জানতে চাই আপনি আসলে খাইছেন কিনা এইটা যদি হয় আমার আমার অ্যাটিচিউডটা তাহলে পরে আমাকে ওইটা গ্র্যান্ড করে যেতে হবে যে হয়তো বা খাইছেন দেখি আসলে খাইছেন কিনা ঠিক আছে পসিবল তখন হয়তো আমি ইনভেস্টিগেট করতে পারি যে আদৌ খাইছেন কিনা কিন্তু এই কাজটা আমি আপনাকে না জিজ্ঞেস করেও শুধুমাত্র আমি কিউরিয়াস বলে শুধুমাত্র আমি ইনভেস্টিগেট করতে চাই বলে আগের থেকে গ্র্যান্ড করতে পারি এটা এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা আপনার কাছে কতখানি ইম্পর্টেন্ট এটা এটা ডিপেন্ড করে মানে সেটার উপর আর কি এখন আপনি বলেন যে এটার উপরে কি প্রশ্নটা ছিল ডিসকাশনের উপরে জি আমার কথাটা আমি প্রশ্নটা করতাম এর আগে আসছে আসিফ ভাই এরকম ভাবে বললেন যে দাবি এইটা করেন নাই যে আসলে কি বলছিলাম আপনারা দাবি এটা করেন যে স্রোতটা থাকতে পারে হ্যাঁ থাকতে পারে এই জিনিসটা নাকি আপনারা বলেন নাই এরপরে আবার আপনি ওনার কথা সাথে ভাই এই ব্যাপারে আমাদের কোনো দাবি নাই ভাই থাকতে পারে এই ব্যাপারে তো আমরা বলতে পারবো না থাকতে পারে কি পারে আমাদের কোনো এভিডেন্স নাই আমরা বলতেছি আমরা যখন কিনা এই জিনিসটা গ্র্যান্ড করি যে ঠিক আছে ভাই থাকতে পারে জাস্ট এইটা পিওরলি হ্যাঁ আমরা আমি চাইলে পরে ওখানেই আমি বলতে পারি যে যে না ভাই থাকতে যে পারে এই ধরনের একটা এন্টিটি পক্ষে এক্সিস্ট করা যে ইয়ে পসিবল হ্যাঁ আচ্ছা আপনাকে একটা উদাহরণ দেই মানে এটাকে কি বলবো এটা থাকতে যে পারে না এটার পক্ষে অলরেডি থাকতে পারে না মানে এটা বাই ডেফিনেশন এখানে একটা কনফ্লিক্ট হবে আর কি এখন আমি যেটা বলতে সেটা হচ্ছে আল্লাহ যে আসে হ্যাঁ এটা এটা থাকতে পারে এটা তো আমাদের একটা এটা তো পজিশন না রে ভাই এটা তো পজিশন না এটা জাস্ট একটা স্টার্টিং পয়েন্ট জাস্ট একটা স্টার্টিং পয়েন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট হ্যাঁ ওই যাতে করে যে লোকটা দাবি করতেছে সে যাতে দেখাইতে পারে বা অ্যাটলিস্ট তার আর্গুমেন্ট পেশ করতে পারে তার দাবির পক্ষে ঠিক আছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এমন না যে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি যে আল্লাহ আসলে থাকতে পারে বা সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে এটার পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই এটা জাস্ট একটা পিওরলি একটা জাস্ট কার্টিসি আর কিছু না বুঝছেন কিন্তু এইটা কার্টিসি না যে যে একটা জারের ভিতরে জোর বা বিজোর সংখ্যক বল থাকতে পারে বা মার্বল থাকতে পারে এটা কিন্তু বেসড অন এভিডেন্স ঠিক না দেখাতে পারি যে যে এটা ভিতরে হয় জোর আছে নাহলে বিজয় বা জোর সংখ্যা থাকতে পারে কিংবা বিজয় সংখ্যা থাকতে পারে এই দুইটা এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে করা এটা কিন্তু আমরা গ্র্যান্ড করতেছি না এমন যে ভাই এটার কোনো কোনো এভিডেন্সই নাই দেখি আসলে যে দাবি করতেছে ওর প্রমাণটাকে এটা না কিন্তু এখানে এই দুইটা পসিবিলিটি আমরা যখন গ্র্যান্ড করি কিভাবে এই দুইটা যে ডিফারেন্ট এটা বুঝতে পারতেছেন 
মানে এটাকে আপনি আবার একটু বলেন এটাকে আমাদের পজিশন যে আল্লাহ বলে কিছু থাকতেও পারে আপনার হয়তো পজিশন না আচ্ছা ইকবাল ভাই এক সেকেন্ড আমি আরেকটা কথা বলি আবির সাহেব আবির সাহেব আপনি বোধহয় যদি ভালোভাবে না বোঝেন তাহলে তো আবারও আরেকদিন এসে আপনার একই আলোচনা করতে হবে এই কারণে আরেকটু ভালোভাবে বোঝেন বিষয়টা মনে করেন আপনি দাবি করলেন যে ভাই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে না একশো টাকা আছে আমি বললাম ও একশো টাকা আছে প্রমাণ দেন আচ্ছা ঠিক আছে ওই আলোচনা ওইখানে শেষ পরের দিন আপনি এসে দাবি করলেন ভাই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না এক লাখ টাকা আছে ভাই আমি আপনাকে বললাম যে ও এক লাখ টাকা আছে প্রমাণ দেন আচ্ছা তৃতীয় দিন আপনি আইসা আমাকে দাবি করলেন ভাই জানেন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না এক কোটি টাকা আছে ভাই আমি বললাম তাই নাকি এক কোটি টাকা আচ্ছা ঠিক আছে প্রমাণ দেন চতুর্থ দিন আপনি আবারও আসলেন এবং আইসা আমাকে বললেন যে ভাই আসিফ ভাই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না এক ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আছে হুম ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আমি সেখানে আপনাকে বললাম ওয়াও তাই নাকি প্রমাণ দেন আপনি কি মনে করেন এই যে চারটা দিন আপনি চারটা কথা বলছেন এবং চারটা দিনই আপনি আপনার কাছে প্রমাণ চাইছি এই প্রমাণ চাওয়ার লেভেলটা মানে মানে মাত্রাটা একই বলে কি আপনি মনে করেন প্রমাণ চাইছে মানে তো সে গ্রান্ট করতেছে কিন্তু যে গ্রান্ট যে করতেছে চারটা যেটার উপর ভিত্তি করে গ্রান্ট করতেছে যে থাকতে পারে এই চারটার বেসিস বা ফাউন্ডেশন কি একই রকম শক্ত পোক্ত আমি ভাবলাম যে না থাকতেও পারে এক লাখ টাকা হইতেই পারে কোন জায়গা থেকে হয়তো পাই সেটাই সে তৃতীয় দিন যখন আপনি এক কোটি টাকার কথা বললেন সেই দিন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আসলে আপনাকে আপনি মনে হয় এইটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা হচ্ছে আপনি চাপাবাজি করতেছেন হ্যাঁ তারপরেও আচ্ছা ঠিক আছে হইতেও তো পারে হয়তো লটারি জিতছে কিন্তু তারপরের দিন যখন এক ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের কথা বললেন সেদিন কিন্তু আমি একে মানে প্রায় নিশ্চিত কিন্তু তারপরে আপনাকে একটা কার্টিসি দিচ্ছি আপনার আপনাকে কার্টিসি করে আপনাকে বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে প্রমাণটা দেন তাইলে দেখি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখি আপনার চেক বইটা দেখান তো ভাই দেখি তাইলে সেখানে কত আছে এইটা বলতেছি তার মানে কিন্তু এটা না যে আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি আপনার কাছে থাকতে এক ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আপনার কাছে থাকলেও থাকতে পারে এটা কিন্তু আমি জেনুইনলি মনে করতেছি না আমি আসলে জেনুইনলি মনে করতেছি যে আপনার কাছে আসলে এক ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার থাকা থাকা থাকার পসিবিলিটি একেবারে জিরোর কাছাকাছি তারপরে আপনাকে আমি একটা সৌজন্যতার খাতিরে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি যে আপনি তাইলে প্রমাণ করেন হ্যাঁ আপনার কথাটা বুঝতে পারছি এবং আপনাদের কথা আসলে এই যে মানে স্টার্টিং পয়েন্ট হিসাবে কথাটা বলছেন যে স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে থাকতে পারে মূল কথা হচ্ছে আপনাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে থাকতে পারে তার মানে কি ভাই সাপেক্ষে ডিসকাশনের স্টার্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে মানে এটা আমাদের পজিশন না আসিফ ভাই পজিশন এটা না ভাই কোন দিন শুনছেন যে আমি নাস্তিক হিসেবে আমি মনে করি থাকলে থাকতেও পারে হয়তো বা কেউ বলতে পারে বাট এইটার কারণে সে নাস্তিক না এইটার কারণে সে নাস্তিক না কি ওই যে থাকতে থাকতে পারে এটা সে গ্রান্ট করতেছে এই কারণে সে নাস্তিক না কি এটা একটা আর একটা এডিশনাল একটা পজিশন তার সে গ্রান্ট করতেছে বাট যেটা বললাম যে অনেক সময় আমরা থাকতে পারে এইটাকে গ্রান্ট করতেছি কোনো এভিডেন্সের ভিত্তিতে না জাস্ট একটা কার্টিসি হিসেবে যাতে করে ওই যে থাকতে যে পারে সরি যে দাবি করছে আসে সে যাতে তার প্রমাণটা পেশ করতে পারে আমার জাস্ট ইন্টারেস্টেড যে দেখার জন্য যে কি প্রমাণ তার কাছে আসে এটা সে আপনি বলতে না এটা তো খারাপ এটা তো খারাপ কিছু না ভাই 
আমরা যেটা করতে যেটা খারাপ কিছু না আপনি মানে কথাটা বলতেছেন কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়ে তো এমন কিছু বলতেছেন যেখানে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট আমার আমার মনে হচ্ছে আমি হয়তো বা আমি আমরা আমি আসি বা দুজনেই রং বাট অ্যাটলিস্ট এই অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে যে আপনি হয়তো বা একটু আগে আমরা যেটা বলছি এটা পুরোপুরিভাবে গ্রাস করতে পারেন নাই পুরোপুরিভাবে বুঝেন নাই তো সেই ক্ষেত্রে জাস্ট আপনাকে হ্যাঁ আপনার যাতে ইনকনভিনিয়েন্স না হয় আপনার যাতে ইরিটেশন না হয় এই জন্যে আমরা চুপ করে বসে আপনার পুরোটা বলতে দিলাম এইটার চেকি ভাই এইটা ভালো না যে আপনি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরও আমরা বেশি ইয়ে করলাম আরো কি বলো এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম এটা আরো আরো ভালো না ক্ষেত্রে উনি যে কোনো জিনিস নিয়ে ভবিষ্যতে যখন দাবি করবে বা ধারণা করবে বা ধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে তখন যে ধারণাটা করতে যাবে এটা হ্যাঁ ট্রু যে আমরা কোন কোন ইয়েগুলো কোন দাবিগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কনসার্ন এবং কোন দামি দাবিগুলো নিয়ে মানে আমাদের জেনুইন ইনকোয়ারি আছে বা জেনুইনলি আমরা ইনভেস্টিগেট করি যে দাবিগুলো অ্যাকচুয়ালি ফলসিফায়েবল যে দাবিগুলো ফলসিফায়েবল না এগুলো তো তারের কাছ দিয়েও নয় তার এবং আল্লাহ আছে কি নাই অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ আছে কি নাই সেটা না আল্লাহ সব কিছু করছে সব কিছু আল্লাহ করছে এই দাবিগুলো ফলসিফায়েবল না আমার ফ্যাক্ট তারা আমাদেরকে দেখাতে পারতেছে না যে না এটাও ফলসিফায়েবল আমরা দেখাতে পারি যে একজাক্টলি একজন কেউ কিছু কোর্সে এটার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় বাট এনিওয়াই যেটা বলতে আছি যে 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 আল্লাহ আছে হ্যাঁ আল্লাহ আছে এই এই ঠিক এই দাবিটা না মানে একটা 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 আনফলসিফায়েবল দাবি করে দেখান তো আমাকে যেটা মুমিনরা করে আচ্ছা আচ্ছা এখানে দিনদাও ভাই একটা কথা বলছেন যে আমাকে এটা জানাতে যে ফলসিফায়েবল হ্যাঁ কোন দাবিটা ফলসিফায়েবল এই জিনিসটা অবশ্যই আমাকে জানাইয়েন আমি এই জিনিসটা জানতে চাই আমি লিখে রাখছি আপনারা মানে আমি আমার কথাটা যখন শেষ হবে তখন অবশ্যই আমাকে জানাইয়েন দিন দেওয়া ভাই আচ্ছা তো আমি যে কথাটা বলছিলাম যে আপনাদের পজিশনটা আমি এই এতটুকু বুঝতে পেরেছি আপনাদের এই আধা ঘন্টার আলোচনা থেকে যে আপনারা এই জিনিসটা বলছেন না স্রষ্টা আছে এক নাম্বার আবার আপনারা এই জিনিসটাও বলতেছেন না স্রষ্টা নাই দুই নাম্বার তিন নম্বর হচ্ছে আপনারা এই জিনিসটা বলতেছেন স্রষ্টা আছে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডিসকাশনটা আগানোর জন্য না 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 কোথায় বলছে স্রষ্টা আছে স্রষ্টা আরে ভাই আপনি 50 বার বলছেন যে স্রষ্টা আছে এই কথা আপনার থাকতে পারে থাকতে পারে আর কি রং থাকতে পারে আছে কি এখন হলো আবির ভাই ভাই মাই মিস্টেক তো আমি বলছি আমি মুখ ফসকে বেরিয়ে আসছে বুঝছেন তো মানে কথার সময় এখন ঠিক আছে বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ থাকতে পারে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্টার্টিং পজিশন আপনাদের তবে আমি এই কথাটা হচ্ছে নিজে থেকে বলতেছি দেখেন এই কথাটা মিলে কিনা থাকতে পারে এই কথাটা কি বলছেন যে থাকতে পারে এটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট আর নিজে থেকে যে কথা বলতেছি ডিসকাশন এর স্টার্টিং পয়েন্ট ওই ডিসকাশনটা জাস্ট এক্সাক্টলি দাবি করতেছে সেই দাবির সাপেক্ষে যে ডিসকাশনটা মানে তার যে একটা অপরচুনিটি সে তার প্রমাণটা দিবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার জন্য একটা স্টার্টিং পয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মানে কি পয়েন্ট না এই ব্যাপারে গড়ের ব্যাপারে আমাদের ডিসকাশন এর স্টার্টিং পয়েন্ট পজিশন নাই আমরা গড়ের ক্লেম যেগুলো আছে প্রচলিত ক্লেম যেগুলো সেগুলোকে রিজেক্ট করি কারণ এই দাবিগুলো আপনার সাবস্টেনশিয়ালি না এগুলো এগুলোর পক্ষে কোনো ভ্যালিড প্রমাণ নাই এই এই গড়ে এই গড়টার ব্যাপারে আমাদের কোনো দাবি নাই ভাই হ্যাঁ বা কোনো পজিশন নাই প্লিজ বলেন এখন কোনো ধরনের পজিশনই নাই এইটা হচ্ছে আপনার পজিশন তাই না আপনি যদি সেটাকে বলেন যে যে কোনো ধরনের পজিশন নাই এইটাই পজিশন ওই ওইটাকে যদি একটা পজিশন বলেন তাহলে বলতে পারেন তাহলে বলতে পারেন আপনি যদি বলেন যে আপনি কোনো খেলাই খেলেন না এটা একটা খেলা বলতে পারেন হয়তো বা আমরা খালি বারেবারে বা কতবার বলবো জিনিসটা যে যে এইটা পুরোপুরি ভাবে পুরোপুরি ভাবে এই দাবিটা প্রমাণ করার দায়িত্ব যে দাবিটা করতেছে ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই ধরনের এন্টিটি আদৌ যে থাকতে পারে এটার পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু আমরা যখন কিনা আমরা যখন কিনা আপনাকে তো একটু আগে বললাম এই জিনিসটা যে আমি যখনই কিনা আপনাকে বলবো প্রমাণ দেন আমি তো অবশ্যই আচ্ছা আপনি ইয়ে এই আমি জানি না বিন্দাও ভাই আপনি হয়তো বলতে পারবেন মনে আছে যে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় একটা প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দিত প্রভিশনাল জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন আবির ভাই 
আমি যদি আপনাকে বলি যে প্রমাণ দেন রাইট প্রমাণ দেন আমি অ্যাটলিস্ট ওই ডিসকাশনের জন্য জাস্ট ওই ডিসকাশন এই যে আমি যে বলতেছি থাকতে পারে এটার স্কোপটা হচ্ছে ওই ডিসকাশনটা শুধু ওই ডিসকাশনটার জন্য আমি আপনাকে গ্র্যান্ড করলাম যে ঠিক আছে থাকলে থাকতে পারে নালে আমি আপনার ওখানেই ধরতে পারি যে দাবি করতেছে ভাই থাকতে যে পারে এটা প্রমাণ দেয় বারে বারে বলতেছি কিন্তু ডিসকাশনটা সে যাতে তার প্রমাণ কেন সে ভাবতেছে আসে কেন সে ভাবতেছে আসে এইটা যাতে আমাকে দিতে পারে এই প্রমাণটা বা এই আর্গুমেন্টটা আমার কাছে দিতে পারে এই কারণে আপাতত ওই ডিসকাশনের জন্য আমি তাকে গ্র্যান্ড করতেছি যে ঠিক আছে থাকতেও পারে কারণ থাকতেও পারে এটা যদি গ্র্যান্ড না করি তাও তো আমার প্রমাণ চাওয়ার তো কোনো প্রমাণ নাই এই সরি প্রমাণ চাওয়ার তো কোনো যৌক্তিকতা নাই মানে কোনো দরকার নাই আসে এটা যদি গ্র্যান্ড না করি এটাই যদি গ্র্যান্ড না করি যে আসে এই জিনিসটা আমরা যদি থাকতে পারে এটাই যদি গ্র্যান্ড না করি তাহলে পরে আল্লাহ আসে এইটার প্রমাণ চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা আছে ভাই प्रमाण दे मैंने এখন এই কথাটা বলবো যে মানে এই যে আপনার বললেন আমি কিন্তু আপনার পুরো কথাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি আমি যদি আবার একটু রিপিট করি আশা করি এখন আপনি মানে আটকাবেন না আর রিপিট করেন না তাহলে আবারো আটকাবেন আপনি আপনার পরে এসে চলে যান আচ্ছা তাহলে এই যে লাস্ট দের মিনিট যে ইকবাল ভাই যে কথাটা বললেন যে কোনো পজিশনই নাই হ্যাঁ কোনো পজিশন নাই এখন ডিসকাশন শুরু করার জন্য যে বলা হয় আপনারা যে বলেন যে থাকতে পারে শুধুমাত্র কি জন্য ডিসকাশন चालीजारे पक्षे की महाविश्वे प्रथम আমি যদি বলি ভাই ধরেন ধরেন হোল অন সেকেন্ড আমি যদি আপনাকে বলি এই কথা ধরেন আপনি আপনাকে এই দাবিটা করলাম যে কি একজন বৃষ্টি কন্ট্রোল করতেছে আমি বললাম যে ভাই বৃষ্টি তো এমনি এমনি হয় না হ্যাঁ আমার এক আমার এক কি বলে জাদুকরি বানর আছে হ্যাঁ সেই বানর বৃষ্টি কন্ট্রোল করে ভাই তার যখন ইচ্ছা হয় সেই সব মানে পোশাক করে দেয় তখন বৃষ্টি হয় হ্যাঁ এখন আপনি বলেন যে ভাই প্রমাণ কি আমি যদি বলি এই যে ভাই পরিবারের এক তো কন্ট্রোল লাগে তাই না প্রত্যেকটা পরিবারের তো একটা কন্ট্রোল লাগে এটা কি ভাই কোনো মানে ইয়ে হবে ভাই মানে একটা অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে মানে প্রমাণ বলে এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে মানে মানে ইকবাল ভাই যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে একটা জিনিসের উদাহরণ দিয়ে আপনি যদি আরেকটা জিনিসেও এই জিনিসটাই এই সূত্রটাই প্রযোজ্য এইটা তো আপনি বলতে পারেন না তাহলে তো আপনি আপনার যদি পজিশন এটা হয় যে যেহেতু পরিবারের কন্ট্রোলার লাগে সেহেতু মহাবিশ্বের কন্ট্রোলার লাগে এটা যদি আপনার যুক্তি হয় তাহলে তো আমরা বলতে পারি যে যেহেতু মানুষ মারা যায় সেহেতু আল্লাহ মারা যাবে তারপরে আপনি দেখাচ্ছেন না তো আপনি এটা বলতে পারেন পরিবারের আমরা প্রমাণ করতে পারি যে পরিবারের কন্ট্রোলার লাগে মানে একটা কম্পিউটারের কন্ট্রোলার লাগে এইখান থেকে আমরা এই ডিসিশনে আসতে পারি যে মানুষ যে সমস্ত জিনিস বানায় সেই সমস্ত জিনিস মানুষ কিছু কিছু জিনিস কন্ট্রোল করতে পারে এইটুকু সিদ্ধান্ত শুধু আসতে পারি 
কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে নদী যে নদীর স্রোত যে যাচ্ছে এটার একটা কন্ট্রোলার লাগে এই সিদ্ধান্তে তো আমরা যেতে পারছি না এখান থেকে তাহলে তো আমার দেখাইতে হবে যে নদী নদী যে স্রোত নদীর যে স্রোত সেটারও একজন কন্ট্রোলার লাগে সেটা তো আগে দেখাইতে হবে তখন তো আমরা রাইট দেখাই ফেললেন তাহলে তো আপনি আপনার দাবিটাই প্রমাণ করে ফেললেন তাই না তাহলে তো হয়ে গেল चार डिस्क्राइब करतेमेंट नाग्यूमेंट ना विराल चारे लजिकलोजी फल फोर प्रमाण निश्चयी भाई संक्षिप्त शेषर दिखे 
আমার পজিশনই হচ্ছে এটা যে কেউই সুস্পষ্ট প্রমাণ করতে পারবে না বাট আপনারাই বলছেন যে প্রোবাবিলিটি দেখাতে এই জিনিসটা কিন্তু লাইভে রেকর্ডেড আছে ইভেন আপনারা প্রোবাবিলিটি না প্রোবাবিলিটি দেখাতে পারছেন ভাই কে আসি বাপরে বলছেন বডি প্রোবাবিলিটি আপনি জাস্ট বলছেন যে থাকতে পারে এর পক্ষে আমি যুক্তি দিতে ভাই সেই দিনও আমরা আলোচনা করলাম প্রোবাবিলিটি কাকে বলে পসিবিলিটি কাকে বলে আরে ওইদিকে যাচ্ছে না তো আমি ওইদিকে যাচ্ছি না আমি জাস্ট বলছি যে ইকবাল ভাই আমি জাস্ট বলছি যে ইকবাল ভাই এই কথাটা বলছেন যে প্রোবাবিলিটি দেখাইতে এতটুকু আমি এতটুকু বলছি আর কিছু কথা বললাম ভাই প্রোবাবিলিটি দেখাইতে কথা বললাম ভাই লাইভে রেকর্ডে আছে আপনি 5টা মিনিট পিছনে যান আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বললাম ভাই আপনি যদি দেখাইতে পারেন প্রোবাবিলিটি আপনার কাছে জানতে চাইছি তাহলে ভাই আমি মানে কি বলবো ভাই আমি জানি না কি করব আমি আসলে আমি আপনাকে দেখাইতে বলবো বলুন বলুন আসলে থাকা যে সম্ভব 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 তো আর সম্ভাবনা আর প্রোবাবিলিটি তো এক জিনিস না রে ভাই সম্ভাবনার প্রোবাবিলিটি এক জিনিস না পসিবিলিটি আর প্রোবাবিলিটি পসিবিলিটি আর প্রোবাবিলিটি ठीक प्लीज प्रसाइसली প্রিসাইসলি বোঝার চেষ্টা করেন এবং ওই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে আমাদের সাথে এনগেজ হওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে সো আপনি যদি বলেন প্রোবাবিলিটি পরে বললাম যে পসিবিলিটি আর আপনি যদি বলেন যে ও হ্যাঁ এই তো একই তো একই তো ওইটাতে বলছিলাম এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি তাহলে তাহলে আসিফ ভাই কি বলতে পারবেন বা ইকবাল ভাই কি বলতে পারবেন পসিবিলিটি আর প্রোবাবিলিটির মধ্যে পার্থক্যটা কি বুঝাইছেন মানে আমার কাছে তো এক মনে হচ্ছে আগে আগে দিনের একটা ভিডিও দেখেন আপনি যে লেটা স্কিপ করে দিলেন আমি আসলে স্কিপ করে দিই বিষয়টা কথা শুনেন কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন গত লাইভে এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে প্রোবাবল হইতে হইলে প্রোবাবিলিটির ক্যালকুলেশনের মধ্যে আসতে হইলে আপনার ডেটা দেখাইতে হবে আপনার সম্ভব মানে এটা যে বাস্তবে অস্তিত্ব হইতে পারে এই রকমের ঘটনা ওটা দেখাইতে হবে পসিবল আউটকাম এটা দেখাইতে হবে আপনাকে প্রথমে হ্যাঁ এটা যে একটা পসিবল আউটকাম মনে করেন 6টা ডাইসে 6টা পার্ট থাকে না 1 2 3 4 5 6 এটা আপনি এক পড়তে পারে দুই পড়তে পারে তিন পড়তে পারে চার পড়তে পারে পাঁচ পড়তে পারে ছয় পড়তে পারে কিন্তু পনেরো পড়তে পারে না পনেরো মানে প্রবাবিলিটি নাই প্রবাবিলিটি পনেরো পড়ার কোনো প্রবাবিলিটি নাই নাকি আবির ভাই কি বলেন পনেরো পড়ার কোনো প্রবাবিলিটি আছে নাই নাই পনেরো পড়ার কোনো ধরনের কোনো প্রবাবিলিটি নাই কারণ ওই ছয়টার মধ্যেই পড়তে হবে আবার এমনও হইতে পারে যে ডাইসটা একটু তেরা বেকা এই কারণে এক পড়ার সম্ভাবনা বেশি অন্যগুলোর থেকে বেশি তাহলে সেইটার প্রোবাবিলিটি আরো বাইরে যাবে নাকি নাকি আচ্ছা ভাই এই টপিকটা আমি মনে করি যে এগুলো বাদ দিই না আপনি আপনাকে যেটি আপনি আপনি এই না জিজ্ঞেস করলেন আমি ভাই একটু আগে আপনি না জিজ্ঞেস করলেন যে পসিবল এন্ড প্রোবাবিলিটির মধ্যে একটা পার্থক্যটা বোঝায় দিতে হ্যাঁ আপনি জিজ্ঞেস করলেন না দুই সেকেন্ড ভাই এগুলো আমি এভাবে তো আমি আলোচনা করব না একবার ভাই মানে ওনাকে এত সুযোগ দিচ্ছি আমরা আমি বুঝানো কি ওকে আছে ভাই আমার মনে হয় এত সুযোগ দিচ্ছি আমরা কিন্তু সে मन हमारे 
আমার কিন্তু এখন মেজাজ খারাপ করতেছে সরি আসিফ ভাই আসিফ ভাই আমি আমিও বলি এখানে যে আবির ভাই আমার মনে হয় যে আপনাকে মানে কি বলবো এটাকে আমি গত 10টা 15টা লাইভ যেগুলো দেখছি এখানে আমার মনে হয় যে আপনাকে এক নম্বরে রাখা যায় আর কি যে সবচাইতে বেশি অ্যাকোমোডেশন পাইছে এই লাইভ থেকে মানে খুবই পলাইটলি এবং কি বলবো সময় ধরে অনেক উদাহরণ দিয়ে অনেক কি বলবো এটাকে মানে একেবারে জাস্ট বাচ্চা লেভেলে নেমে বোঝানোর চেষ্টা যেটা কি আর কি সবগুলাই এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে আপনার জন্য হ্যাঁ সো আমার আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আরেকটু বোধ হয় ইয়ে করা দরকার আরেকটু হয়তো বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকা দরকার আর কি হ্যাঁ আমরা তো এইভাবে মানে ক্লাস নেওয়ার জন্য তো মানে বসি নাই একটা ডিসকাশনে একটা টার্ম নিয়ে যদি প্রবলেম হয় অনেক সময় আমরা হ্যাঁ জাস্ট ওই ডিসকাশনের সাপেক্ষে কারণ টার্মটা নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে ডিসকাশনটা আগে মেনা ওই জন্য শুধুমাত্র আমরা হ্যাঁ জাস্ট ভেরিফাই করে নিই যে দুজনই একই জিনিস বুঝছে কি না কিন্তু একেবারে ক্লাসের মতো করে ভাই এবিসিডি করে প্রত্যেকটা জিনিস মানে বুঝায় 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 মানে আমি জানি না আসলে এটার মানে ইটা কি এটার একদম শেষে কি আউটকামটা কি হবে আমি এটা আমি ঠিক জানি না এরকম ডিসকাশন আসলে করার জন্য আমরা বসি নাই ঠিক আছে আবির ভাই चले सुविधा चिंता मैंने पूरा असहत हो मैं 
বাড়ির উপরে রাখলাম কারণ বাড়ি না খাইলে এগুলো আবার বোঝে না হ্যাঁ কারণ এরা ছোটবেলা থেকে বিল্ড আপ হয়েছে এইভাবে চর থাপড় খায় হ্যাঁ বা টিচারদের থাপড় থাপড় খায় বড় হয়েছে এখন এরা আর এদেরকে যদি আপনি ভালো আচরণ করে তাদের সাথে আপনি ডিসকাশন করতে যান তখন তারা মনে করবে আরে এটা কি হইলো আমার সাথে এরকম করতেছে নিশ্চয়ই আমি বিরাট একটা কিছু সেটাই মানে চিন্তা করে দেখেন যে একটা কোনো কিছু বোঝানোর পরে সে যখন আবার সেটার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করতেছে সে এমন একটা কিছু বলতেছে তাতে করে একেবারে পুরোপুরি আমরা বুঝতেছি সে আসলে বুঝে নাই আমরা এই মাত্র মানে দশ মিনিট ধরে বললাম যে থাকতে পারে এইটা গ্রহণ করতেছি এরপরে যদি তার প্রশ্ন শুরু হয় যে এটা বললো যে যে আচ্ছা বলতেছেন যে আছে এটা গ্রহণ করতেছেন আরে আছে গ্রহণ করলে আবার ভাই সেখানে আর প্রমাণ চাওয়ার কি দরকার समय नष्ट मान मैंने प्रयोग होते तो खिलाफ निर्दिष्टर हाँ शब्द खेला ना खेले निर्दिष्ट भाव मानसाइसलि एक शब्द व्यवहार कर चेष्टा करते এরকম যদি এইটাতে যদি তারা এগ্রি করে এবং এটা যে আসলে তারা যদি করে তাহলে তো ভাই মানে কি বলবো এটা মানে আমাদের আসিফের লাইফ লাইফ বন্ধ করে এটা মানে কি তার এটা ডিলিট ডুলিট করতে হবে তখন ঠিক না আসিফ ভাই হ্যাঁ তাহলে তো আর লাইভ করার কোনো দরকার দরকার পড়বে না ফেসবুক ডিলিট ডুলিট করে ভাই নাকেতে তাতে ঘুম হ্যাঁ ইকবাল ভাই একটা কথা বলি যে আমরা কিন্তু যেই মানে যেইভাবে কথা বলি এবং মানে সেন্টেন্স যেভাবে মেক করি प्लैटफर्मे मुक्त मना कम्यूनिटी जर के देखी तर मैक्सिमाम बार बार तक अपनी सबाई जिन फोकस रखी जान द्वारा भाषा भाषा कि धोआसा कि चेस्टा कर सब समय भाई ना कि उदाहरण मन पड़े गलत 
আপনার মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি কাল্পনিক 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 আর তাত্ত্বিক এই যে আমরা এখানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মানে ডিস্টিংশন আছে হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন কাল্পনিক স্পাইডারম্যান কাল্পনিক আপনার হ্যারি পাওয়ার কাল্পনিক ঠিক আছে কিন্তু আমরা আমাদের একটা থিওরিক্যাল লিমিট যেটা সেটা কাল্পনিক না সেটা ক্যালকুলেটেড ঠিক আছে সেই জিনিসটা মধ্যে বিশাল পার্থক্য কিন্তু ওনাকে যখন বললাম সে কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সেটা সবচাইতে ভালোভাবে প্রিসাইসলি যাতে মানুষজন বুঝতে পারে সেই চেষ্টাটা আমাদের মধ্যে আছে এবং আমি সবসময় বলছি এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসপেক্ট যে কোনো ডিসকাশনের মুমিনদের সাথে যদি করেন তাহলে তো ভাই আপনি মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে যে কোথায় যায় ভাই এই শব্দের মিনিং এই শব্দের মিনিং এইটা এভাবে ব্যবহৃত ওইটা ব্যবহৃত হয় ট্রাস্টকে বলে হ্যাঁ ট্রাস্ট যেটা সেটারে বলতেছে বিশ্বাস আবার ওই ওইটারে আবার সে ওই আল্লাহর ক্ষেত্রে খাটাইতেছে যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অন্ধবিশ্বাস চারিদিকে জাস্ট মানে এলোমেনো সব কিছু সো আপনি যেটা বলেন অ্যাপসোলি ট্রু যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে প্রিসাইজ থাকার জন্য এখন অনেকেরই হয়তো বা এই অভিজ্ঞ এই অভিজ্ঞতাটা নাই এই জিনিসটা আসলে ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজে হ্যাঁ এটা আসলে প্র্যাকটিস করা হয় না তো অনেকে মনে করেন কি আমরা হুদা কামেই মানে ধরার জন্য ধরতেছি ঠিক না সিম্বা এটা এবং বিরক্ত হয় বিরক্ত আমরা কেন কেন আমরা পিসাস হওয়ার চেষ্টা করি কেন এই শব্দগুলো যাতে করে আমাদের আমরা যেটা বুঝাতে চাইছি সেটা যাতে ভেগু না হয়ে যায় ঠিক না ভেগু এই যে যে ভেগু যে একটা শব্দ আছে না ইংরেজিতে আপনি জানেন তো ভি এ জি ইউ ভেগু আপনার কি ভাবতেছেন আমি ভুল বলতেছি কি জানি ভাই আপনার কাছ থেকে অনেক ইউনিভার্সিটি জানো কল কেল কি জানো কাটি কান কাটা ও ম্যান আপনি হ্যাঁ ভাই তো আমি দেখা দিই আপনি যে এটা কিন্তু ভেগ না বা এটা ভেগু হ্যাঁ ভাই আপনি একটু কাট করে আমাকে একটু পাঠিয়ে দেন ভাই মানে মানে তাই কেটে মানে ভেগু সংরক্ষণে একবার ভাই এবং সবাই কি বলতেছে যত এরকম পাবেন একটু টাইমটা আমাকে দিয়ে দিবেন অথবা কাইটা পাঠায় দিবেন আমি কিন্তু সংগ্রহ রেখে দেব হ্যাঁ আপনারা সবাই এখানে ভেগু ভেগু কথাবার্তা বলেন মানে ভেগু ঠিক এর যে এই যে টাং আছে আমাদের এটা কে টাঙ্গু হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই এরকমই একটা ব্যাপার আর কি হ্যাঁ আমরা ভুল জানতাম এগুলো আমরা যাতে আর ভেগু আছে একবার ভাই শেষ করে দেন ভাই আমার যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আসিফ ভাই ওই কথার মনে পড়ে গেল তো সবার জন্য সরি ভাই আবার কথা হবে তাহলে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো লাইভটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি শুভরাত্রি